السلام عليكم اهلا بكم اعزائي المشاهدين معنا في فقره بياتنا اليوم باذن الله راح نتكلم عن مفهوم الخريف ومكونات الخريف الرئيسيه والتي يكون احداها البحر ابتعدت قليلا عن البحر لان هيجان البحر في وجهه الان وصوت البحر عال جدا تبدأ السحب الموسمية أو الخريفية بالتكون عند ملامسة رياح المونسون الرطبة والتي تكون غالبا ما بين خط الاستواء ومدار السرطان في شمالي الأرض بملامسة المسطحات الباردة في بحر العرب مكونة السحب المخفضة والتي غالبا لا تعلو أكثر من 100 إلى 1000 متر ويتم احتجاز هذه السحب في سلسلة جبال بوفار ويقوم المرتفع الجوي على صحراء الربع الخالي أيضا برياح معاكسة تقوم باحتباس أو حبس هذه السحب في مكانها لذلك بعض الظواهر الطبيعية التي قد تؤثر على حرارة مياه البحر في المحيط الهندي بشكل عام مثل ظاهرة نينو قد تتسبب في تأخير موسم الخريف عن الموعد المعتاد البعض يستغرب من مسمى الخريف في بما يعرف فعليا بموسم الصيف ولكن هي تقسيمات محلية عرفناها منذ القدم حيث أننا نعتبر موسم الصيف أو القيض يبدأ مع شهر الثلاثة أو مارس لغاية شهر يونيو أو شهر ستة ثم بعد ذلك يبدأ موسم الخريف من شهر أو أواخر شهر يونيو إلى أواخر شهر سبتمبر أو شهر تسعة بعد ذلك يظهر الموسم الاستثنائي الذي أفضله شخصيا الذي هو يعرف باسم موسم الصرب والصرب يعني الحصاد حيث ينقشع الضباب وتظهر المناظر وتصل معظم الزهور إلى أعلى مستويات الجمال عموما في ظفار يتم استزراع بعض المحاصيل قديما في موسم الخريف ويتم حصد هذه المحاصيل في موسم الصرف والذي يكون ما بين شهر 9 او سبتمبر الى شهر او اواخر شهر نوفمبر او شهر 11 بعد ذلك يتبقى موسم الشتاء والذي ينتهي باواخر شهر مارس وغالبا يتحلى بنوع من الدفء مقارنة ببقية أجواء شبه الجزيرة العربية ربما لأننا نصنف كمنطقة شبه استوائية التقسيم الفعلي للموسم فعليا هما موسمان الموسم الأول هو موسم الجفاف والذي يبدأ مع نهايات شهر 9 أو سبتمبر إلى أواخر شهر مارس ثم يليه الموسم الرطب أو موسم الأمطار في مناطق أخرى ما بين نهايات شهر مارس إلى نهايات شهر سبتمبر أو تسعة درجات الحرارة بشكل عام في محافظة ظفار أو في النطاق الموسمي لا تزيد عن بدايات الثلاثينيات في أقصاها ولا تدنو عن العشرينيات في أدناها فهو طقس معتدل على مدار العام أتمنى أن أكون قد قدمت لكم تعريفا شاملا ومختصرا عن الخريف ومواسم محافظة ظفار أو النطاق الموسمي. وهذا الموسم موسم الخريف وتقلبات البحر وصعود المياه الباردة تقوم بتصعيد الكثير من الأغذية التي يتغذى عليها بعض الحيوانات والكائنات في البحر. سنتحدث عن إحداها في الفقرة القادمة. في أمان الله.